আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা যে টপিকটা পড়ব সেটা হচ্ছে বেনজিনের সালফোনেশন তো এই টপিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক তো বেনজিনের সালফোনেশন বলতে আমরা কি বুঝি বেনজিন বলো এই যে হাইড্রোজেন একটা পরমাণু সেই হাইড্রোজেন পরমাণুকে ধুমায়িত সালফেরিক অ্যাসিড দ্বারা যদি বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিডে পরিণত করা হয় তাহলে সেই প্রক্রিয়ার নাম হবে সালফোনেশন তাহলে আরেকবার বলছি যে ধুমায়িত সালফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা বেনজিন বলয়ের হাইড্রোজেন পরমাণুকে প্রতিস্থাপিত করে বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করার প্রক্রিয়াকে বলা হবে সালফোনেশন এখন এই সালফোনেশন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় সালফার ট্রাই অক্সাইড নামক একটা যৌগের ই কারণে প্রভাব প্রভাবক হিসেবে কাজ করার কারণে তাহলে আমরা এখন এই বেনজিনের সালফোনেশন বিক্রিয়াটি দেখে নিই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এখনও বেনজিনের সাথে এখনও সালফেরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া হচ্ছে এখানে সালফেরিক অ্যাসিডটাকে আমরা বিক্রিয়া বোঝার সুবিধার জন্য একটু ভেঙে লিখেছি কারণ এখানে এই হাইড্রোক্সির মূলকটা এখান থেকে যে বেনজিন থেকে যে হাইড্রোজেনটা প্রতিস্থাপিত হবে সেই হাইড্রোজেনটা গ্রহণ করে পানিতে রূপান্তর হয় আর এই সালফোনিক অ্যাসিড মূলকটা বেনজিনের হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপিত করে সেই হাইড্রোজেনের জায়গায় বসে তৈরি করবে বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড এখন এই যে যৌগটা তৈরি হচ্ছে এই যৌগটা তৈরি করার জন্য প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সালফার ট্রাই অক্সাইডকে কারণ হচ্ছে এই সালফার ট্রাই অক্সাইডটা বিক্রিয়াটিকে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য সাহায্য করে তাহলে এই সালফার ট্রাই অক্সাইড কী করে উৎপন্ন হওয়া পানির অণুকে শোষণ করে সালফিরিক অ্যাসিডে রূপান্তর হয়ে যায় তার এ কারণে হচ্ছে আমরা জানি বিক্রিয়া যদি উৎপাদকে সরিয়ে নেওয়া হয় বিক্রিয়াস্থল থেকে তাহলে বিক্রিয়াটা সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয় এ কারণে উৎপাদ সরে যাওয়ার কারণে বিক্রিয়াটা আরও বেশি সামনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে পারে তো এখন আমরা এই সালফোনেশন প্রক্রিয়াটা কিভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে সেই কৌশলটা দেখে নিব প্রথমত এই যে আমরা ধুমায়িত সালফারিক অ্যাসিড ব্যবহার করছি এরকম দুই অণু সালফারিক অ্যাসিডের পারস্পরিক বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হয় ইলেকট্রোফাইল এবং নিউক্লিওফাইল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই অণু সালফেরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার কারণে এখান থেকে উৎপন্ন হচ্ছে এক অণু হাইড্রোজেন সালফেট আয়ন এক অণু হাইড্রোনিয়াম আয়ন এবং এক অণু সালফার ট্রাই অক্সাইড এখন এখানে আমরা জানি যারা হচ্ছে নিউক্লিওফাইল অর্থাৎ যাদের নিউক্লিয়াসের প্রতি আকর্ষণ থাকবে তাদের নিজেদের চার্জ হবে ঋণাত্মক তাহলে এখানে ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট বাই সালফেট আয়নটা হচ্ছে নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করবে আর এই যে হাইড্রোনিয়াম আয়নটা যেহেতু এর নিজস্ব চার্জ হচ্ছে ধনাত্মক তাই এ আকর্ষণ করবে ঋণাত্মক ইলেকট্রনকে এ কারণে এই হাইড্রোনিয়াম আয়ন ইলেকট্রোফাইল হিসেবে কাজ করবে অপরদিকে যে সালফার ট্রাইঅক্সাইড অণুটা আছে এটাও ইলেকট্রোফাইল হিসেবে কাজ করে এটাও ইলেকট্রনের প্রতি এটার আসক্তি থাকে এবং এই ইলেকট্রোফাইলটা একটা বিশেষ ধরনের পোলার ইলেকট্রোফাইল এবং এই কারণে এর পোলারিটি বেশি থাকার কারণে হাইড্রোনিয়াম এবং সালফার ট্রাইঅক্সাইডের মধ্যে এই সালফার ট্রাইঅক্সাইডই বেশি রিয়াক্টিভ বা বেশি অ্যাক্টিভ হবে এই সালফার ট্রাইঅক্সাইডটাই মূলত বেঞ্জিন বলয়ের পা ইলেকট্রনকে আকর্ষণ বেশি মাত্রা আকর্ষণ করে তার সাথে যুক্ত হবে তাহলে এখানে দুইটা ইলেকট্রোফাইল পেলাম আমরা এবং একটা নিউক্লিওফাইল পেলাম এখন এই ইলেকট্রোফাইল সালফার ট্রাইঅক্সাইড প্রথমত বেঞ্জিন বলয়কে আক্রমণ করবে তো আক্রমণ করার ফলে বেঞ্জিন বলয়টা একটা অস্থিতিশীল অবস্থায় রূপান্তরিত হবে তৈরি হবে একটা সিগমা কমপ্লেক্স বা জটিল যৌগ এই সিগমা কমপ্লেক্সে আমরা জানি একটা সিগমা কমপ্লেক্স অস্থিতিশীল অবস্থায় থাকে এবং এখানে একই সাথে হাইড্রোজেন এবং সালফার ট্রাইঅক্সাইড অণুটা যুক্ত থাকে তো পরবর্তীতে এই অস্থিতিশীল অবস্থা থেকে সিগমা কমপ্লেক্স তো স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য কি করবে এখান থেকে এই যে হাইড্রোজেন আয়নটা এই হাইড্রোজেন আয়নটা গ্রহণ করবে তাহলে এই নিউক্লিও ফাইলটা এই হাইড্রোজেন আয়নকে গ্রহণ করে তৈরি করবে হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড এবং তার সাথে তৈরি হবে সালফোনিক অ্যাসিড আয়ন যেহেতু এখানে সালফার ডাইঅক্সাইড ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট একটা অবস্থায় আছে টোটাল এটা একটা অ্যানায়ন হিসেবে কাজ করবে এখন এই অ্যানায়নটা অপর যে ক্যাটায়ন আছে আরেকটা যে ইলেকট্রোফাইল আছে সেই ইলেকট্রোফাইলের সাথে এখন যুক্ত হবে তাহলে প্রথম ধাপে সালফার ট্রাইঅক্সাইডের আক্রমণ হলো দ্বিতীয় ধাপে হাইড্রোনিয়াম আয়নের সাথে এই অ্যানায়নটা যুক্ত হয়ে তৈরি করবে হচ্ছে বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিড তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সালফোনেশন প্রক্রিয়ার কৌশল তো আমরা দেখলাম প্রথমত দুই অণু সালফোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে এক অণু নিউক্লিওফাইল এবং দুইটা ইলেকট্রোফাইল দুইটা ভিন্ন ইলেকট্রোফাইল এর মধ্যে সালফার ট্রাইঅক্সাইড হচ্ছে পোলার ইলেকট্রোফাইল যার আক্রমণের কারণে বেঞ্জিন বলয়টা সিগমা কমপ্লেক্সে রূপান্তরিত হবে এই সিম সিগমা কমপ্লেক্স থেকে হাইড্রোজেন আয়নটা আবার নিউক্লিওফাইলের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করবে সালফিউরিক অ্যাসিড এবং টোটাল একটা 
স্থিতিশীল একটা আয়ন তৈরি হবে যেটা হচ্ছে সালফোনিক অ্যাসিড আয়ন সালফোনিক আয়ন বেনজিন সালফোনিক আয়ন এই সালফোনিক আয়নটা পরবর্তীতে অপর যে ইলেকট্রোফাইল আছে হাইড্রোনিয়াম সে হাইড্রোনিয়ামের সাথে যুক্ত হয়ে হাইড্রোনিয়াম থেকে একটা প্রোটন গ্রহণ করে তৈরি করবে বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড এবং পানির অণু আলাদা হয়ে যাবে তো এ ছিল আজকে আমাদের সালফোনেশন বিক্রিয়ার কৌশল আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য